எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமோட கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா எம்பிசி ஜென்ரல் பிசி பிசிஎம் எஸ்சி எஸ்டி எல்லாமே இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜென்ரல் கேட்டகரியோட கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஒரு டேபிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோவை வந்து லாஸ்ட்டாக போடலாம் இப்போதைக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சஸ் வந்திருக்கு யார் யார் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் அதாவது என்னென்ன ஸ்கோர் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த கூகுள் ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா நேம் ஜெண்டர் கேட்டிருந்தேன் அப்புறம் கம்யூனிட்டி ஸோ இன்கேஸ் யாராவது தெரியாமல் லைக் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் அதர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் தட்ஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம் பட் அதர் கேட்டகரியில் ஜென்ரல் போய் இல்லை மற்ற கேட்டகரிக்காரங்க அட்டன் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டியில் ஜென்ரல் அதர்ஸ்னு கொடுத்துருங்க தென் ஆக்சுவல் ஸ்கோர் அதாவது உங்களோட ஆக்சுவலான ஸ்கோர் நார்மலைசேஷன் இல்லாமல் எவ்வளோ ஸ்கோர் வந்து உங்களோட முன்னாடி இருந்துச்சு அந்த ஸ்கோர் வந்து இங்கே கேட்டிருந்தேன் இது ஆல்ரெடி இந்த பழைய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிலோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி இல்லை நைன்ட்டி அண்ட் இப்போ வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் கூட ஒருத்தங்க எடுத்துருந்து தான் சொன்னாங்க அதனால் நைன்ட்டி ஒன் அப்போவும் வந்து இந்த இந்த ஃபார்மில் என்ட்ரு இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ஸ்கோர் வெர்சஸ் நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தவங்க எயிட்டி ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க எயிட்டி ஒன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட்டி ஒன் டு எயிட்டி ஃபைவ் இல்லை எயிட்டி செவன் அந்த மாதிரி ஸ்கோர் என்னவா சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கடைசி காலமும் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இதில் இப்போதைக்கு ஜென்ரலில் பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் அந்த நேம் இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஜெண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தான் நிறைய என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேர் அதாவது நானூற்றி தொண்ணூத்தொன்றில் இரநூத்தி எண்பது பேர் ஃபீமேல் மேல் வந்து இரநூத்தி பத்து பேர் என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க கம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஜென்ரல் லைக் அந்த ஜென்ரல் கேட்டகரியே பிலாங் பண்ணியிருக்கவங்க டூ நைன்ட்டி ஃபோர் அதர் கேட்டகரிஸை சேர்ந்தவங்க ஒன் நைன்ட்டி செவன் பீப்புள் வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ஸ்கோர் செக்ஷனுக்கு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு பிலோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிக்கு கீழே வந்து எயிட் பர்சன்ட் பீப்புள் தட் மீன்ஸ் ஐநூறு பேர் இது ஐநூறுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐநூறு பேரில் நாற்பது பேர் நாற்பது மார்க்குக்கு கீழே எடுத்திருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டியில் நைன்டீன் பர்சன்ட் பீப்புள் அதாவது ஐநூறில் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் நாற்பத்தொன்னுலேருந்து ஐம்பது பேர் வந்து எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று டு அறுபதில் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமான பர்சன்டேஜ் ஐநூறு பேரில் நூற்றி முப்பத்தேழு பேர் ஃபிஃப்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தது சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டியில் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபது மார்க்குள்ளே எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தது செவன்ட்டி ஒன் டு எயிட்டியில் பதினாலு பர்சன்ட் அதாவது ஐநூறு பேரில் எழுபது பேர் வந்து கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் ஹை ஹை ஸ்கோர் மாதிரி ஹை ஸ்கோர் எடுத்திருக்கவங்க ஐநூறுக்கு எழுபது பேர் எடுத்திருக்காங்க அப்போ மேபி ஒரு ஆயிரம் பேர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் நூற்றி நாற்பது பேர் வந்து இந்த ஹை ஸ்கோர் ரீஜனில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டி இதில் வந்து ஒன்பது பேர் எடுத்திருக்காங்க எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டியில் நைன்ட்டி ஒன் அபோ வந்து அதில் இருக்காங்க இங்கே ஒரு சின்ன செக்ஷன் இருக்குது ஒரே ஒருத்தங்க என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க நைன்ட்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரடில் ஐநூறு பேரில் ஒருத்தங்க நைன்ட்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்காங்க ஒன்பது பேர் எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டி எடுத்திருக்காங்க ஸோ டாப் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா பத்து பேர் எடுத்திருக்காங்க ஹை ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஒரு எழுபது பேர் எடுத்திருக்காங்க இந்த மீதி இருக்கிற இந்த க்ரீன் ரீஜியன் ஆரஞ்ச் இதில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பட் இந்த வயலட் சாரி இந்த வயலட் இந்த ப்ளூ இதில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு உறுதியாக நம்பலாம் ஏன்னா ஐநூறு பேரில் வெறும் ஒன்பது பேர் தான் இங்கே அதாவது ஐநூறு பேரில் இங்கே வெறும் பத்து பேர் தான் டாப் ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அது ரெண்டாயிரம் பேர் மூணாயிரம் பேர் வந்து டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணும்போது கூட முப்பது பேர் நாற்பது பேர் தான் வரும் அதனால் இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு
இந்த ரெட் செக்ஷனில் இருக்கவங்களுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஐம்பது மார்க்குக்கு கீழே இருக்கவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி பிலாங் அப்படின்னா நாற்பத்தொன்று ஐம்பது கீழே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே ஃபேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி விட இங்கே இருக்கவங்களுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஏன்னா முன்னாடி இந்த க்ரீன் செக்ஷனை விட ஆரஞ்ச் செக்ஷன் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி ஆனால் ஆரஞ்சை விட சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய க்ரீனில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் தட் மீன்ஸ் ஸ்கோர் இன்க்ரீஸை வந்து இது காட்டுது நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவல் ஸ்கோர் வெர்சஸ் நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் அதாவது ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க டென்டேட்டிவ்க்கு வரும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்கோர் வந்து அப்ஜெக்ஷன் ஆட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்னிங் பேட்ச்சுக்கு அஞ்சு அப்ஜெக்ஷன்ஸ் அஞ்சுக்குமே ஏபிசிடி இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இவங்க பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி ஸோ இவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்ச் த்ரீயாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே அஞ்சு மார்க் வந்து கரெக்டாக ஆட் ஆகிருக்கும் ஏபிசிடி இதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஏபிசிடி ஏபிசிடி இந்த அஞ்சு ஆட் ஆகிருக்கும் அது இல்லாமல் நார்மலைஸ்டு ஸ்கோருன்னு சொல்லி அதில் ஒரு மூணு நாலு மார்க்கு இல்லை அப் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வரைக்கும் ஆட் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சிங்கிளாக என்டர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து புரியாதுங்க நான் அதனால தான் இந்த உங்களோட ஆக்சுவல் ஸ்கோர் டு நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண சொன்னேன் அது நிறைய பேர் அந்த கான்செப்ட் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்டர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி அந்த மாதிரி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபதாக இருக்குது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது ஒன்பது மார்க் ஆட் ஆகிருக்கு ஐம்பத்தொன்றுலேருந்து அறுபது ஒன்பது மார்க்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் தான் ஆட் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இங்கே சேஞ்சே இல்லை இவங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப்டர்நூன் பேட்சாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இவங்களும் அதே பேட்சாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இவங்களும் அதே பேட்ச் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இதிலெல்லாம் ஒரு மார்க்கு தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இதுலேயே சேஞ்சே இல்லை இதுலேயும் சேஞ்ச் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் சேஞ்ச் இருக்குது இவங்க மேபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப்டர்நூனாக இருக்கலாம் இவங்களும் அப்படி தான் இது மே இதர் மார்னிங்காக இருக்கலாம் இல்லை ஆஃப்டர்நூனாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஸ்கோர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறது மோஸ்ட்லி டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப்டர்நூனுக்கு தான் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை மார்க் இன்க்ரீஸாக இருக்குது இங்கே ஒரு சிக்ஸ் மார்க் இன்க்ரீஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஏதாவது பெரிய சேஞ்ச் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே எயிட் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே டூ மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு ஃபிஃப்டி செவன் தேர்ட்டி நைன் டு ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து செவன்ட்டி த்ரீ ஆயிருக்கு தட் மீன்ஸ் பதிமூணு மார்க் வந்து இவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இங்கே அஞ்சு மார்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்னிங் பேட்சாக தான் இருப்பாங்க இங்கே எட்டு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இங்கே வந்து ஒன்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இங்கே வந்து எட்டு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு மூணு மார்க்கு செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டி எயிட் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்தவங்க இப்போ எயிட்டி எயிட் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஜாப்னு இருந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கங்க்ராட்ஸ் டு யூ இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஷீட்லேயும் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த கட் ஆஃப் வீடியோவை போடும்போது இதில் இதில் பெரிய சேஞ்ச் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலில் மினிமம் ஆயிரம் பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கணும் பட் நிறைய பேருக்கு இது வந்து தெரிய மாட்டுது நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் ஜென்ரல் ஃபார்முங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இப்போ எம்பிசி பிசி எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னா இந்த அதர்ஸ்ன்னு கொடுத்து நீங்கள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல்னால் ஜென்ரல்னு கொடுத்து ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கிளாரிட்டியாக தெரியும் ஸோ பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கோரெல்லாம் நான் டேபிளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு வீடியோ வந்து டீட்டெயில்டாக எல்லாரோட கட் ஆஃப் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத